യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന തിരുനാൾ അഥവാ ക്രിസ്തുമസ് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്ന് ലോകത്തിന് മാലാഖമാർ അറിയിച്ചപ്പോൾ മാലാഖമാർ പാടിയത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ് വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സദ് വാർത്ത അത് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ യേശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു വിള്ളക്കച്ചിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ആ യേശു മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ആ യേശു നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വവും ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ കണ്ടെത്തിയവർക്ക് നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനവുമാണ് രണ്ട് നിബന്ധനകളാണ് സമാധാനമുണ്ടാകാൻ അഥവാ സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ മാലാഖമാർ പാടിയ പാട്ടിൽ ഉള്ളടക്കമായി കാണുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകണം രണ്ട് ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ കണ്ടെത്തണം അഥവാ മറ്റൊരു തർജ്ജമയനുസരിച്ച് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകണം ദൈവത്തിന് മഹത്വവും മനുഷ്യന് നന്മയും ചെയ്യുന്ന നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നല്ല മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ ഒരുവൻ്റെ മനസ്സിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ല മനസ്സ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സോട് മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുവോ അഥവാ ദൈവ മനസ്സിന് വിധേയപ്പെടുന്നുവോ അതാണ് നല്ല മനസ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ജന്മവേളയിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായത് ആർക്കൊക്കെയാണ് നല്ല മനസ്സുണ്ടായത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദൈവഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് മറിയം യേശുവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ച് ഭൂമിയിൽ രക്ഷകന് ജന്മം കൊടുക്കുക മജ്ജിയും മാംസവും കൊടുക്കുക എന്നത് ദൈവഹിതമാണ് എന്ന് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പറഞ്ഞ അതേ സമയത്ത് മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ തിരുഹിതം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ അപ്പോൾ മറിയം ചെയ്തത് നല്ല മനസ്സുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിധേയപ്പെട്ടു ഇതാണ് നല്ല മനസ്സ് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ച വ്യക്തി മറിയമാണ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് കഥന കഥകളാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വേദനകൾ തിരസ്കരണത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിനും അത് വിവരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവഹിതത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ ശരിയായ സമാധാനം സന്തോഷം അവൾ അനുഭവിച്ചു കൂടെ നിന്ന് യൗസ്യപിതാവിന് നോക്കുക നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് യൗസ്യപിതാവ് യഹൂദരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് മറിയത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കെ നീതിമാനാകയാൽ മറിയത്തെ രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ യൗസേപ്പ് പറഞ്ഞു നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണ കാണിക്കലാണ് പക്ഷേ ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ യൗസേപ്പിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവചനം ഒന്നും ശരിയല്ല നീ അവൾ അവളായി സ്വീകരിക്കണം അവളിൽ സംഭവിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് അവളെ നീ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ നീതിക്ക് യൗസേപ്പിതാവ് പുതിയ നിർവചനം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അവളെ സ്വീകരിച്ചു യൗസപിതാവിന് നല്ല മനസ്സുണ്ടായി യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി യഥാർത്ഥ സമാധാനം കിട്ടി സീറോ മലബാർ കുർബാനയിൽ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് വൈദികൻ പറയാറുണ്ട് ആശംസിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സമാധാനം യേശു നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്നാണ് അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ ജന്മവേളയിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് നല്ല മനസ്സുള്ളതായി കാണാം 
അവിടുത്തെ ആ ആട്ടിടയന്മാർ സാധാരണക്കാർ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ പക്ഷേ മാലാകമാർ പാടിയപ്പോൾ നല്ല മനസ്സുണ്ടായി ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് അവർ ഓടി ചെന്നു ആ പുൽക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ണിയെ കണ്ടു നല്ല മനസ്സുണ്ടായി അവർ യേശുവിനെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരായ കുറെ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അവർ പൂജരാജാക്കന്മാരാണ് അവർക്ക് അറിവുണ്ട് കഴിവുണ്ട് പണമുണ്ട് പ്രശസ്തിയുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല അവരെ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സത്യാന്വേഷകരായ അവർക്ക് ദൈവം രക്ഷകൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ദൈവത്തെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണം നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായ അവർക്കുണ്ടായി അവർ ബദ്ലഹമിൽ യേശുവിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ നല്ല മനസ്സുണ്ടായ ഒരുപാട് പേരുടെ ചിത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ ജന്മവേളയിൽ നല്ല മനസ്സില്ലാതിരുന്ന കുറെ പേരെ കൂടി കാണുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല മനസ്സുള്ളവരാണോ നല്ല മനസ്സില്ലാത്തവരാണോ ഉദാഹരണത്തിന് യേശുവിന് ജനിക്കാനായിട്ട് അവർ ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ സത്രമുടമയ്ക്ക് ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കരുണ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറിയത്തെയും യേശുവിനെയും ആ സത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സത്രമുടമയ്ക്ക് അവിടെയുള്ളവർക്ക് യേശുവിനെ കാണാമായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല മനസ്സുണ്ടായില്ല യേശുവിനെ കണ്ടില്ല അതുപോലെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പൂജരാജാക്കന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഹെയറോദേശ് ചോദിച്ചു രക്ഷകൻ എവിടെയാണ് പിറക്കുക അവർ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദാ യുവതയായ ബദലഹമിൽ തന്നെ അറിവുണ്ടായി പക്ഷെ നല്ല മനസ്സില്ല അവർക്ക് രക്ഷകനെ കണ്ടെത്താനായില്ല ഹെയറോദേസ് രാജാവാണ് രക്ഷകൻ പിറക്കുന്ന സമയം കഴിവ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി അറിവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹെയറോദേസിന് ദുഷ്ട മനസ്സായി ഹെയറോദേസ് ചെയ്തത് എന്താണ് രക്ഷകനെ കൊല്ലാൻ സമാധാനത്തെ കൊല്ലാൻ ഇതാ രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഇത കൽപ്പനയിടുകയാണ് സമാധാനത്തെ ബന്ധിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയാണ് സമാധാനം വേണോ രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തണമോ സന്തോഷം വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകണം നല്ല മനസ്സുള്ള ദുഷ്ട മനസ്സുള്ള ഏതാനും കഥാപാത്രങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ ജന്മവേളയിൽ നാം കണ്ടു ഇതിൽ ഇന്ന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ആരുടെ റോളിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് മറിയത്തെ പോലെ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറയാനാകുമോ യൗസേപ്പിനെ പോലെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മറിയത്തെ അവളായി സ്വീകരിച്ചതുപോലെ നമുക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ സംഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനാകുമോ ആ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരായി പുൽക്കൂട്ടിൽ ചെറിയ ഭവനങ്ങളിൽ കാണുന്നവരിലും നന്മയെ കാണാനാകുമോ സത്യാന്വേഷകരായ പൂജരാജാക്കന്മാരെ പോലെ സത്യം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് പൊന്നും മീറയും കുന്തിരുക്കവും നമ്മുടെ കഴിവുകളും കാഴ്ചവെച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാകുമോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ സമാധാന ആശംസിക്കലാണ് മറിയം കണ്ടെത്തിയതുപോലെ യൗസേപ്പ് കണ്ടെത്തിയതുപോലെ ആട്ടിടയന്മാരും പൂജരാജാക്കന്മാരും കണ്ടെത്തിയതുപോലെ യേശുവിനെ കണ്ടെത്താൻ സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ ഈ ക്രിസ്തുമസ് കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ രക്ഷകൻ്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഉണ്ണി ഈശോ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിൻവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോ ഹല്ലേ ലൂയ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുവിൻ്റെ സമാധാനം ആശംസിക്കുകയാണ് അഭിവന്യ ആൻഡ്രൂസ് താഴ്ത്തി പിതാവിലൂടെ ഈ തിരിപ്പുരയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മെസ്സേജ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു കർത്താവ് നമ്മുടെ കാണിച്ച കാരുണ്യത്തെ ഓർത്ത് സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വചനം ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം 
പത്തും പതിനൊന്നും തിരുവചനങ്ങളാണ് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണിത് ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ദൂതൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ സാകല ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിന് സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദാവീദിനെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദാവീദിനെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ സകല ജനപദങ്ങൾക്കായുള്ള രക്ഷകൻ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ലോകരക്ഷകനായ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുപ്പിറവിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തിരുവതിര ഭാഗം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് പറയുകയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് സമ്പൂർണമായ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ ആ രക്ഷകന്റെ പേര് കർത്താവായ യേശു അവൻ ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള പേരിന് അർത്ഥം തന്നെ അതാ രക്ഷിക്കുവാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സകല അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നും സാത്താൻ ആധിപത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് രോഗ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ സകലവിധ ഭോഗേച്ഛകളിൽ നിന്ന് അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട് സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പയായ പത്രോ സപ്പോസലൻ അവൻ ധീരതയോടെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ശക്തിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തന്റെ മുൻപിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ നോക്കി പത്രോസ്ലിക പറഞ്ഞു അപ്പോസൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ മറ്റൊരു പിന്നിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴേ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മളൊക്കെ അത് അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്തകളിൽ ആ ഓർമ്മകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയും ആരാധന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും തിരുവതിര സന്ദേശത്തിലൂടെയും വെളിപ്പെടുന്ന അഭിഷേകത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആർപ്പ് വിളികളോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റുപാടി ആകാശത്തിൻ കീഴി വേറൊരു നാമമില്ലല്ലോ യേശു നാമമല്ലാതെ യേശു നാമമല്ലാതെ മാനവരക്ഷ ക്യൂഴിയിൽ വേറൊരു നാമമില്ലല്ലോ യേശു നാമമല്ലാതെ യേശു നാമമല്ലാതെ യേശു നാമമല്ലാതെ യേശു നാമമല്ലാതെ ആത്മനിറവോടെ പതിനായിരങ്ങള് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഏറ്റുപാടിയപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അന്ധന്മാർ കാണുന്നു ചെകിടന്മാർ കേൾക്കുന്നു തറവാത് രോഗികൾ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്നു അനേകം ജീവിതങ്ങളിൽ ആഴമായ മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ജീവിതങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഇതുപോലെ തടയാൾ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചനം പറയുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന നാമമാണ് അത് രക്ഷാ നാമമാണ് ക്രിസ്തുവിലല്ലാതെ മറ്റു ഒരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വീണ്ടെടുത്ത് രക്ഷിക്കുവാനാണ് ജീസസ് ഇസ് അവർ സാൽവേഷൻ യേശുവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ യേശുവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ യേശുവിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൗലോ സപ്പോസലൻ കോളോസ് സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടാം അധ്യായം ആറും ഏഴും തിരുവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ അവനിൽ ജീവിക്കുവിൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വേരുറപ്പിക്കപ്പെട്ടും 
கிறிஸ்துவில் பணிதுயர்த்தப்பட்டும் அவனிலுள்ள விசுவாசத்தில் திருடத பிராபிச்சும் அனர்களமாய கிருதச்சத பிரகாசனத்தில் முழுகுவின் இத்திருப்பிரவியோடு எட்டு மடுத்திருக்கின்ற ஈ திவசங்களில் பிரிய தெய்வ மக்களை நம்ம திரிச்சறையுக நம்முடைய ஜீவிதங்கள் யதார்த்தமாய சுவாதந்திரத்திலேக்கும் இரட்சையுடைய அனுபவத்திலேக்கும் சவுக்கிய அனுபவத்திலேக்கும் விமோசன அனுபவத்திலேக்கும் கடந்து வருவா நம்ம ஆகிரகிக்கணுமெங்கில் இயேசு கிறிஸ்துவிலேக்கே நம்முடைய ஜீவிதத்தின்ற வேர்கள் ஆழத்தில் இறங்கட்டே இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பு பிலிப்பி காராகிரகத்தில் கர்த்தாவ தன்னை சக்தியை பகர்ந்து ஆ காராகிரகத்தில் அடித்தர குலுங்கி பவுலோசனையும் சீலாசனையும் வெந்துச்சிட்டு இருந்த சங்கலைகள் அழிஞ்சு வீணு ஒரு வெளிய முறக்கல் சம்பவிச்சு இது கண்டு கொண்டு நின்ன காராகிரக பிரமாணி பவுலோசனையும் சீலாசனையும் கால்கள் வீணு அவன் வாவிட்டு நிலவிழிச்சு கொண்டு சோதியம் சோதிச்சு யஜமான் மாறே ரஷ பிராபிக்க நான் எந்த செய்யணும் நான் ரட்சப்படுவான் என்று குடும்பம் ரட்ச இலைக்கு வருவேன் நான் எந்த செய்யணும் பவுலோசி சத்தியம் அவனோடு பறஞ்சு சகோதர நீ ரட்ச பிராபிக்க ஆகிரகிக்கணுமெங்கி நின்ற குடும்பம் ரட்சையிலேக்கு வருவா நீ ஆகிரகிக்கணுமெங்கி கர்த்தாவாய ஏசு கிறிஸ்துவில் விசுவசிக்குக அவனில் விசுவசிக்கும் போல் நீயும் நின்ற குடும்பமும் ரட்ச பிராபிக்கும் பரிசுத்தாத்மாவினே நமக்கு நல்குவானுள்ளது புறப்பாடு புத்தகத்தில் நம்ம காணுவான் பற்றும் பதினாலாம் அத்தியாயத்திலேக்கு வரும்போ இஸ்ராயல் ஜனம் சங்கடலின் முன்பில் நிற்குகைய நிற்கின்ற சமயத்து மோஷா இஸ்ராயல் ஜனத்தை நோக்கி கொண்டு பறந்த ஒரு வாக்கியம் உண்டு நம்முடைய கர்த்தாவின் வெளியொரு பிரவர்த்தியான அவன் எந்தா பறையுனது மோஷ ஜனத்தோடு பறஞ்சு நீங்கள் பயப்படாதே உறச்சு நிற்குவின் நீங்களுக்கு வேண்டி இன்னும் கர்த்தாவு செய்யா போகுந்த ரஷ்யா கிருத்தியம் நீங்க காணும் இப்போ நீங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கீங்க ஈஜிப்துக்காரை நீங்க இனி காணுகையில் கர்த்தாவு நீங்களுக்கு வேண்டி ஒரு ரட்சாகிரமாய பிரவர்த்தி செய்யா போகுக கர்த்தாவு நீங்களுக்கு வேண்டி தன்னை ரட்சையோட பிரவர்த்தி வெளிப்படுத்தா போகுக எப்ராய் புஸ்தகம் ஏழாம் அத்தியாயம் இருபத்தி அஞ்சாம் திருவதனத்தில் ஈ யாதார்த்தியம் குறைகளை வியக்தமாய் நமக்கு காணுவான் பற்றும் அவருடைய வதனம் பறையுந்து தனிலூட தெய்வத்தை சமீபிக்கின்றவரே பூர்ணமாயும் ரட்சிக்குவான் ஏசுவின கழிவுண்டு பிரிய தெய்வ மக்களே சுவிசேஷத்தின் பிரிக்காவனம் என்று பறையுது சுவிசேஷத்தின் நம்மோடு பறையுவான் உள்ளது ஏசு கிறிஸ்து நம்மே ரட்சிக்கின்றவனாகணும் ஹலலூய குடும்பத்திலங்குவான் நம்முடைய ஜீவிதத்தின் எல்லா மேகலைகளிலும் அது கத்தி படருவான் யாராதனை சுசூஷையில் ஏறு ஆகிரகத்தோட பிரார்த்திக்கலாம் கர்த்தாவின் சாநிதியும் அவன் கிருபையும் நமக்கு கூட்டாயிருக்கட்டே எல்லாவருக்கும் ஒருக்கல் கூட திருப்பிறவியட மங்களங்கள் நேருந்து தெய்வம் நம்ம எல்லாவரையும் சமர்த்தமாய் அனுகிரகிக்கட்டே நம்முடைய கர்த்தாவின் சாநிதியம் பரிசுத குர்பானியில் நமக்கு அனுபவிக்கலாம் மானவ குலத்தின் சம்பூர்ணமாய ரட்சைக்கு வேண்டி தெய்வபிதாவும் தன்னுடைய ஏக புத்திரனாய இயேசுவினை நல்குவா தக்கவிதம் நம்மை ஓரோருத்தரையும் அவிடந்து சிநேகிச்சு 
തിരുപ്പിറവിയോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏറെ ആനന്ദത്തോടെയും ആഗ്രഹത്തോടെയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിൽ നമുക്കായിരിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതനായി ഷുമയോൻ ഉണിയേശുവിനെ കരങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലുക്കാട് സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തിരുവചനത്തിൽ സകല ജനതങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ദിവ്യകാരുണ്യമായി നമ്മുടെ മുൻപിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സമഗ്ര വിമോചകനായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പുറമായും അനുഭവിക്കാം യേശുവിലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ യേശുവാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെ ആ രക്ഷാകരമായ അനുഭവം ഒഴുകി ഇറങ്ങുവാൻ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹം രക്ഷിക്കുന്ന സൗഖ്യം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകപ്പെടുകയാണ് കരങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് യാചനാപ്പുറം നീട്ടിപ്പിടിച്ച് വലിയ നുറുക്കത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ ആവശ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ തലങ്ങളെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ ആ നിയോഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഏറെ നുറുക്കത്തോടെ ഹൃദയ തകർച്ചയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് നീയാണ് എൻ്റെ രക്ഷ നീയാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ ഈ വലിയ തിരിച്ചറിവോടെ യേശുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് അന്തനായ ബെർത്തിമ്യൂസ് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ യേശുവിനെ വിളിച്ചതുപോലെ സകല ും എല്ലാ ബന്ധനത്തിനും മുഖങ്ങളും ഒടിഞ്ഞു മാറുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ സമ്പൂർണമായും യേശുവിന്റെ രക്ഷയെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു പത്രോ സപ്പോസ് എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം തിരുവചനത്തിൽ ഇതാ യേശുവിന്റെ മുറിവുകളാൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൊറിന്തോ സൗഖ്യ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം തിരുവചനത്തിൽ ഓരോ സപ്പോസിനോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു പാപം അറിയാത്ത യേശുവിനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി മാറ്റി പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രോഗത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് സാത്താനുമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് യേശു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു യേശു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു അവൻ സമഗ്ര വിമോചകനാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈരു കരങ്ങളും കർത്താവിന് മുൻപിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്ക് കർത്താവെ നിന്റെ രക്ഷ കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്റെ കുടുംബത്ത് നിറയ്ക്കണമേ എന്റെ ബന്ധങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ എന്റെ തലമുറയെ നിറയ്ക്കണമേ എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ സൗഖ്യമാക്കണമേ വിടുവിക്കണമേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ക്രമം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവമേ ആരാധന 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ മഹത്വം എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവപിതാവിനെ നന്ദിയുള്ളവരായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുക ഒരു നന്ദിയുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധമ്മ വ്യാപരിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു അവളെ ദൈവം അത്യധികമായി ഉയർത്തി പ്രതിബന്ധങ്ങളിലൂടെ വെല്ലുവിളികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് നാം തിരുവതിരം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ പറ്റും യേശു എപ്പോഴും തൻ്റെ പിതാവിനോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നു